Él es Borishka Kipiranovich. Este niño de origen ruso nació en el año 1996. La inteligencia de Borishka era superior a cualquier niño de su edad. Por ejemplo, a la edad de un año y cinco meses, Borishka podía leer los titulares de los periódicos. Y a la edad de tres años, comenzó a hablarle a sus padres sobre temas relacionados con el sistema solar, satélites, planetas, estrellas y, lo más importante, comenzó a hablar sobre el planeta rojo como lo llamaba él. La mamá de Borishka siempre aseguró que su hijo era superdotado y tenía una excelente memoria, pero algo que la impactaba era que la información que su hijo guardaba era sobre temas que ni ella ni su padre le habían enseñado antes. Cuando este niño cumplió 7 años decidió contarle a sus padres una historia que los dejaría impactados, pues comenzó a decirles que él recordaba su vida anterior y que él no había sido precisamente humano. Les habló sobre una civilización marciana, sobre ciudades megalíticas, o sea, ciudades hechas con grandes bloques de piedra, con cierta construcción específica, en cierta época. Y bueno, también les hablaba sobre naves espaciales y sus viajes a diferentes planetas. Entre esos planetas estaba la Tierra. Y aquí es donde se pone súper interesante. Porque Boriska empieza a hablar sobre un tema que sus padres jamás le habían enseñado. Un tema que es 100% real, o bueno, al menos una teoría aceptada y que se relacionaba muy bien con todo lo que él aseguraba haber vivido antes. Boriska decía haber sido un piloto en su otra vida, un piloto que viajaba a muchos planetas incluidos la Tierra. ¿A qué lugar de la Tierra? Lemuria. Él decía ir muy seguido ahí por asuntos relacionados con el comercio entre su nación y el desaparecido continente de Lemuria. Dijo conocer a la perfección el territorio y que hasta podía verlo en su mente en ese momento. También aseguró haber tenido buenos amigos ahí y que tampoco ellos eran precisamente humanos. Lemuria es un continente hipotético y fue bautizado así en el siglo XIX por científicos franceses. Supuestamente este continente perdido se encuentra sumergido en el Océano Pacífico. Dentro de los mitos de este continente se encuentran sus habitantes, figuras humanoides que medían entre 3 y 4 metros de altura. Por otro lado, yéndonos del lado científico, muchos dicen que este continente solamente se inventó para reforzar la teoría de la evolución. Lo importante sobre todo esto es que a Boriska nadie nunca le había hablado sobre este tema. Recordemos que todo esto él lo mencionó cuando tenía 7 años. No tenía libros sobre el tema, ni tampoco acceso a internet. En el año 2007, cuando él tenía 11 años, le hicieron una entrevista en la cual hizo declaraciones bastante impresionantes. En la entrevista que Boriska dio a la edad de 11 años, él decía que él vivía en el planeta rojo, o sea, Marte, y cuenta cómo podía ver otros planetas, incluyendo el nuestro, desde su nave espacial. También menciona algunas características de su especie, como por ejemplo que era humanoide y medían aproximadamente 7 metros, pero que no era la única especie viviendo en Marte. Había más de una especie y todos con diferentes características, tecnología y forma de vida. De hecho, algo que menciona súper interesante es que debido a las distintas tecnologías que cada especie utilizaba, cada una tenía diferentes naves espaciales. Dice que por ejemplo había unas en forma de gota, otras en forma circular y otras muy parecidas a los aviones. Y ahora lo interesante es, una de las razones por la que las personas no creen en los avistamientos extraterrestres es porque los objetos no identificados que aparecen en ellas no coinciden, o sea, todos son diferentes. Y esto hace más fácil que todo sea un montaje. Hay una parte de la entrevista en la que le preguntan que si en su otra vida era capaz de teletransportarse. Y él responde que sí, que todo era por medio de un portal. Después le preguntan que si por medio de esos portales podía viajar en el tiempo como en las películas. Y él responde que prácticamente los portales no tienen nada que ver con el tiempo, que de hecho mientras pasas por ellos el tiempo se detiene. Si ustedes ven esta entrevista de verdad es algo que les vuela la mente, sobre todo por la edad que tiene el niño, por cómo explica las cosas como si de verdad las hubiera vivido y de cómo se niega a hablar de ciertos temas y no porque no los conozca, sino porque hay algo que lo detiene a hablarlos. Pero sin duda alguna la parte más interesante de toda la entrevista es cuando le preguntan cómo terminó su vida.
Planet Mercury, Venus, Earth, Earth Mars. Mm -hmm. There were some points, uh, some spots on the Jupiter of different color. He doesn't remember the color, but remember there was a spot. A spot on Jupiter. Yeah. And you saw these planets how? How did you see them? Ask him. I can't believe that the planet is this precious. It's kind of a space. Um, is that the sun in the middle? Ah, вот в серединке это солнце. Yeah. Okay. And you see these planets uh, from a spaceship or from the planet or how did you see them? Ты видел их как бы из корабля или из планеты? Из корабля. Из корабля. Из корабля. Из корабля. Из корабля. Из корабля. And did you see them before you were born? Did you see them before you were born? You mean the being born on the Earth or another planet? Um, I don't know. Before your birth, you were born on the planet. Yeah. living in Mars, then I saw them. I see. And was this uh, recently? You remember recent? Ask him, was this recent? It was not that long ago, or it was very long ago? It was quite long time ago. How long does he know? You can probably say, how long ago it was? You can't judge, really. I see. How old are you now, Barista? When is your birthday? The 11th of January, 1996. Ah, born on the 11th. And your building is number 11? That you live in now? He has two places actually. Before he was living in another place, it was 21st as a number, I but see. now he moved to 11th. I see. Is Mars in this picture? Oh, Mars is in the picture. Is Mars really red? Uh, Mars is something crazy. The atmosphere. The atmosphere is kind of orange. Okay. Is it red on the ground? Is the Earth of Mars? Red? 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 Are there trees on Mars? No, not really. No trees. How did you come to be here in um, this different city? Uh, the name of the city is... Uh, what is the name of the city? Which one? The where? He lives now. Yes. I think he's in the city. He's in the Volgograd area. Okay. A good journey. Okay, and do you understand why you're living there? <laughs> no, not really. It's okay. Oh, I, I like Moscow too. Have you been to the Kremlin? Around the Kremlin? Both. Have you been in the Kremlin as well? Not yet, I think he says. Okay, um, but you are a telepath? You don't think so? Yet? Not 
Yes. Okay. But the, the press, professor says you are a telepath. What do you think of that? Show us the So, Bariska, you can tell us your story. Remember, you did an article for Pravda. Do you remember this? Two years ago, you were a smaller child. Expediente 360.